सोलिडी 9.5 cm ആണ് ഇവിടെ 9.5 cm ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി സോളിഡ് അപ്പോൾ ഈ സോളിഡിന്റെ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കോണിന്റെ വോളിയം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് equal to volume of corn plus plus volume of hemisphere volume of corn plus volume of h sphere nu eda hemisphere aanu volume of hemisphere appo corn inde volume kandupidikkanulla equation namukku ariya 1 by 3 pi r square h aanu plus volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube aanu appo ivide namukku corn inde height ariyanam കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഹെമിസ്വീറിന് റേഡിയസ് അറിയാൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതും റേഡിയസ് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോൺ ഈക്വൽ ടു കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഹെമിസ്വിയർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് കോണിനും ഹെമിസ്ഫിയറിന് സെയിം ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം 1 by 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ടേംസ് 1 by 3 കോമൺ ആണ് pi കോമൺ ആണ് ആൻഡ് r സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ബാക്കി h ഉണ്ടോ പ്ലസ് ഇവിടെ 2 by 3 ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി 2 ഉണ്ട് പൈ കോമൺ പുറത്തുണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ പുറത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു ആർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് ടു ആർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആർ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അതേപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ
ചെയ്ത് പോവോ യെസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ സെവൻ സെവനിൽ വൺ ടൈം തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പൊ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോണും ഹെമിസ്ഫിയറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സോളിഡിൻ്റെ വോള്യം വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ സോളിഡ് ടോയ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ സർമൗണ്ടഡ് ബൈ എ റൈറ്റ് സർക്കിൾ ആ കോൺ ദൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഈസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ വോള്യം ഓഫ് ദി ടോയ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോയിൻ്റെ വോള്യം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ദൻ ഇഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ സർക്കംസ്ക്രൈബ്സ് ദ ടോയ് ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോള്യം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദി ടോയ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോയുടെ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിൽ നിന്ന് ഈ ടോയുടെ വോള്യം നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വോള്യം ഓഫ് ദി ടോയ് അപ്പൊ വോള്യം ഓഫ് ടോയ് വോള്യം ഓഫ് ടോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺ ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ വോള്യം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോള്യം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോള്യം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പൊ വോള്യം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ നമുക്ക് എച്ച് സ്ഫിയർ എന്നിടാം വോള്യം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പൊ വോള്യം ഓഫ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് പ്ലസ് വോള്യം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ വൺ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ആരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുത്താൽ ബാലൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഉണ്ടാവും ദൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ദൻ നമുക്ക് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു ടു തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ വോള്യം ഓഫ് ടോയ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിൽ തന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോയുടെ വോളിയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വോള്യം ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ വോള്യം ഡിഫറൻസ് വോള്യം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ മൈനസ് വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ മൈനസ് വോള്യം ഓഫ് ടോയ് വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ മൈനസ് വോള്യം ഓഫ് ടോയ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സിലിണ്ടറിന്റെ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഈ പകല സിലിണ്ടർ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വോള്യം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ വോള്യം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പ്ലസ് പിയറിൻ്റെ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റേഡിയസ് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു റേഡിയസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു പൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സോറി ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം സെവൻ സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ടൂൽ വൺ ടൈം ട്വൻറ്റി ടൂൽ ലെവൻ ടൈംസ് സെവൻ സെവനിൽ വൺ ടൈം നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ത്രീ ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഈ ടു ടൂൽ വൺ ടൈം നമ്മുടെ ഫോറിൽ ടു ടൈംസ് ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദൻ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ടേംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ദെൻ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ദൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടു